感觉跟画里的一样，有瀑布，有峡谷，有河，是吧？太美了，这地方。就是路不好走。对，上期视频我们穿过了美丽的陈塘沟，来到了中国最后通公路的城镇陈塘镇。陈塘沟的景色如梦似幻，而陈塘镇也绝对称得上是西藏的江南。值得一提的就是，陈塘镇是中国距离尼泊尔最近的城镇。从卫星地图上能够清楚地看到，陈塘镇距离尼泊尔有的地方只有一河之隔，最近的地方仅仅隔着一个山谷。今天我们就一起来看看这个地处中国和尼泊尔边界的城市。我们俩到陈塘镇了，已经订好酒店，就是这个陈塘大酒店。看我们的贵州人开的，对，老板是毕节的。你看，我们从海拔五千的地方到两千的地方，因为压压力的关系啊，对，看看它吸成什么样子了。<笑>还在吸，累哈。一来到这儿，感觉最痒了哈。对，海拔是两千两千几哈。两千二百分之一二吧，还是很低了。是我们在陈塘镇住的。老板，哥们能说一会儿在哪边来着？在很近的位置。大家好，我是狒狒，我现在在西藏定节的陈塘镇。昨天晚上我们到这儿之后呢，开始下雨了，所以昨天没有出来。今天早上起床后呢，发现雨停了，虽然有点多云吧，但还可以。我们准备出来转一下。这个就是我们昨晚上住的酒店，酒店就在河边，所以我们整晚上是听着这个滔滔巨浪声音睡觉的。这条河的名字叫彭曲。是发源于我们中国境内的，然后它是从那边是北边一路往南流出国境，流向了尼泊尔。呃，到了尼泊尔境内之后呢，这个彭曲改名叫阿润河，之后又流入了印度，最终汇入了恒河。这条河呢是恒河非常大的，水量很大的一条支流。那昨天晚上我们就在河边睡了一夜哈。这个陈塘镇呢是位于中国和尼泊尔的边境。我现在站这个位置，距离尼泊尔只有直线距离五六百米。大家看一下我后面那个山头，呃，就是在有雾、有雾的那个是个山谷，是个沟。那个、沟那边就属于尼泊尔，沟这边是我们中国的。在这一片呢，我们呃河两岸都是中国的啊。然后到了沟那头，我们两个国家是以河为界的，河这边中国，河那边就是尼泊尔了，非常非常近。陈塘镇呢，其实不大啊，它只。管辖了六个村子，其中呢一个村子叫陈塘村，是镇政府的驻地，就在那个山的山顶。我本来以为，呃，只能步行上去，没想到还有路。我们等一下开车去那个镇政府那儿看一下。现在呢，我们在这个村子里面转一转吧。这个陈塘镇很小啊，只有两千四百多人口，管了六个村子，然后主要的人就是夏尔巴人。以及一些在这儿做生意的汉族人，还有一些藏族人。那么陈塘镇是什么意思呢？陈的意思是运输，塘是路，陈塘镇加起来就指的是运输的路。因为这边的人呢，都生活在喜马拉雅山的两侧，历史上他们放牧和呃种植的都少，主要是从事于喜马拉雅山两侧的货物运输。所以夏尔巴人他历史上不是一个呃纯粹的。放牧民族、游牧民族，主要是以运输为主。那陈塘镇的名字就这样子来的。我们现在站在这里看这个彭曲河哈，水真是特别大，因为昨天晚上下了一整夜的雨。我们来之前呢，也是经常在下雨的。嗯、呃，我们可以看到对面的那有一个山谷，那个山谷就是中尼两国的分界线。山谷的那一侧就是尼泊尔，这一侧是中国。然后山谷下面之前是有一个检查站的，两地的边民他们是持有一个叫边民证的，跟我们的护照和签证还不太一样。他们持有边民证，两边民间是可以互相往来的，所以两边之前通婚的也特别的多。陈塘镇是日喀则最后一个通公路的乡镇，我们现在是沿着河边的小路在走，实际上那条公路就在那儿，那个主干道。呃，这一片儿目前是。像尼泊尔商店啊，还有一些住宿的、吃饭的地方。呃，镇镇政府的驻地是在那个山头上面。我们等一下开车会过去看一下。
可以看到呢，这边的房子啊，都是尼泊尔的风格，都是这种呃，外边是石头，里面是木质结构，然后有两层。一般人是住在第二层的，因为当地比较潮湿一些，一层一般不住人，而是放一些杂物的。看一看这周围的环境哈、啊，这块跟墨脱是有一拼的。呃，因为呢，喜马拉雅山呢，实际上不是一个呃连绵的一个整体，中间是开了一些口。像我们熟知的亚东沟、吉隆沟，包括陈塘沟，还有现在已经因为地震封闭的樟木沟，都是一个缺口。有缺口的地方呢，就会有来自于印度洋的暖湿气流上来，所以像陈塘沟这片的雨水是比较多的，而且旁边都是山地嘛，所以经常下雨的话会产生比较多的地质灾害，像泥石流、塌方什么的。我们昨天过来的时候，那个路啊就有很长一段，五六公里一段都是被损坏，还没有来得及修好的路。然后我们呃之后再从这儿出去的话，也是祈祷不要下大雨，不然的话。这边的路啊，经常经常修，经常中断。每次中断的话，时间不好说，快的话当天就能修通，慢的话可能要三五天吧。走在镇子里啊，发现这边还是挺有民族特色的，包括像现在山上的那些木房子哈、啊，看起来挺漂亮的。这边目前也在开发旅游景区。我们来的时候呢，离这儿还有二十多公里地方，正在修一个很大的游客中心，还有停车场，而且那边还有绿色的观光车、电瓶车。现在陈塘镇呢，很多地方也在搞建设，这边应该是要修一个酒店，然后这儿有一个路牌儿，写的是往左边呢是陈塘镇的镇政府，往前直行的话是九眼温泉。这个九眼温泉特别有名，在当地，但是路不太好，我们车开不过去。据说呢，九眼温泉跟亚东的康布温泉很像，可以治疗很多病，像风湿病啊、皮肤病很多。上期视频，菲菲带大家简单了解了中国距离尼泊尔最近的城镇陈塘镇。陈塘镇距离尼泊尔仅仅一百米远。这个视频，我们想去深入的探访一下这个满是夏尔巴人的城镇。你想去边境的国门看看？下来，大家陪着我们在这个中国尼泊尔边境的小城镇转一转吧。陈塘镇以前的交通非常的不方便，呃，之前呢只有那种藤条做的吊桥，唯一的一座桥来通过这个湍急的蓬曲。那现在呢，这边已经修了一个这种铁索桥了，刚那还有一个一个很坚固的水泥桥，现在有好几座桥了。看这边就是以前最早的那一座桥，中间还有一个桥墩，然后两边这种细细的铁丝，上面缠的是那种藤蔓，从那儿过桥的，还是挺危险的。现在已经换成这种非常坚固的铁索桥了。以前的陈塘镇只有一条极其危险的铁索藤蔓桥，现在一条水泥桥和一条钢架桥承载着陈塘镇蓬曲两侧的交通运输。哪怕在祖国的边境地区，基建也是越来越好了。我们这么好的水啊，白花花的水，最后全都流到恒河里面去了。尼泊尔式的风格，感觉都在抓紧时间盖酒店。对呀、啊，这边要开发景区了呀，听说哈。嗯。这以后来这儿搞不好要收钱呢。哦，大哥，我看一下这个刀。大哥，我想看一下。我想看一下。哦。哦，砍柴。砍柴的，砍砍藤蔓的。哦，砍树上那个枝。大哥，这边走就到尼泊尔了啊。哦，翻过山就到了啊。哦，好的，谢谢。这都是他们当地的种的植物，叫什么鸡爪骨，就在河的两岸都有种，还有山坡上也有种。狒狒在前面问路，应该翻过这个山头，然后过了那个沟就到尼泊尔了，但现在应该是过不去的。我们看当地人家都种的这种，都自己养的这种植物啊，还、啊、有我们的国旗。我们现在等于是已经站在国境线边一百米的位置了啊。
，给大家看一下我现在的手机地图吧，把它缩小一些。这个红色的就是我们的国境线，然后可以看到这个红色在里面伸出去一块，我们现在就在这个尖上站着，可以看到哈，是这样的一个形状。再放小一点，就更清楚了。我们现在就站在中国和尼泊尔边境，而且面朝尼泊尔方向着。我们现在是站在河的这一岸的，啊，在我们现在站的这一段，河的两岸都属于中国，但是再往前走一点点，就是过了前面那个检查站，那个位置出去，河的这一边就属于尼泊尔了，河那边属于中国，所以还是不要乱走，我们返回吧。刚才我们过去那个山谷对面就是尼泊尔了，我们现在不去了，往回走。这个棚曲啊，真是很急，然后河流又很大。菲菲说它是恒河的一个支流，看起来是名不虚传啊。现在在这边居住的人们和外界有了很好的沟通，当地人在家里甚至开启了民宿和商店，出售很多这边的特产供游客购买。二八人在中国境内，这一两千人分布在两个地方嘛。这个地方只有一半，可能就几百人了。呃，他们的身份证上啊，写的是民族是其他，不像我们之前去的达曼人，他们已经属于藏族了，民族就是藏。但是呢，夏尔巴人是其他。呃，我们现在去，呃，上面应该是有一个夏尔巴人的村子，我们去那边看一看。这边不知道可以走吗？那个村子怎么走？你是那边的人吗？哦，你们你们都是夏尔巴人啊？哦，我我听他们说是，你们那个身份证上民族是其他哈、啊？对。哦，这样子啊。嗯。你你去哪儿文女？这是？哦。你在哪里买的这个东西？哦。你背的这是什么？住不住？要不你帮忙吗？感觉还挺沉的呢，<笑>那我们上去了啊，谢谢，谢谢。很幸运啊，我们刚刚进这个村子口就遇到了一位夏尔巴美女，但是他们家并不住在这个村子，她跟我们讲他们家在山上面，然后对她说我们俩如果自己走的话需要四个小时，而她。背了那么多东西，他背了一个篓子，一个箱子，手里还提两个袋子，啊，袋子里面我看全是那种易拉罐的饮料，都很沉。他说他只需要两个小时，所以呢，我们就不去他们那个村子了，我们在前面这个村子看一看吧。陈塘沟这里的海拔其实挺低的，只有两千二百米，我们在这里走路还是比较舒服的。但是呢，像他那样子拿那么多重物还要爬这个的话，我们真是吃不消。所以说呢，夏尔巴人出名哈，就是因为他们是珠峰上面的向导和背夫嘛。他们可以呃背着那么重的东西，在海拔六七千，还有八千那种地方，健步如飞。站在半山坡上。可以很清楚的看到，对面的山，山顶上的那个建筑就是镇政府那一片了。这个镇陈塘镇的核心驻地在那一块天哪，可以想象以前这边不通公路的时候，陈塘镇政府名副其实的高原孤岛，就完全在一个山顶，没有办法过去。你看那个山顶还烟雾缭绕的。感觉镇政府好先进啊！以前没有路的时候，真是既远又神秘。在中国尼泊尔边境的陈塘镇休整了几天。之前我们一直在村子里拍摄，见到了中国的夏尔巴人，他们是中国的民族，却不在五十六个民族之列。有很多朋友说这个城镇不繁华。临走前，我们前往陈塘镇最中心的区域。去看一下这个离尼泊尔一百米远的城市到底建设的怎么样。前几天，狒狒就跟大家说过，这个城市在中尼边境的大山顶部
。从地图上可以清晰的看到，陈塘镇的中心区域就是山顶的一片建筑群，而一百米外山谷对面就是尼泊尔的村子，真的是只有咫尺之遥。今天我们就去一探究竟。站在半山坡上，可以很清楚的看到对面的山，山顶上的那个建筑就是镇政府那一片了。这个镇陈塘镇的核心驻地在那一块天哪！由于建在大山顶部，通往陈塘镇中心的路实在不好走，但是，一路景色很美，可以看到陈塘镇那标志性的瀑布，一路伴随在我们的左右。终于在转过了无数弯后，我们到达了陈塘镇的最中心。由于整个镇中心都建在山顶，镇子很难停车，只有一个小广场，这里就是陈塘镇最中心的位置了。我们盘山路盘了好久，现在终于到这个陈塘镇的镇中心了。陈塘镇，新时代文明实践所，这应该是个广场，因为像西藏这边每一个村镇都有自己的广场。哈哈，原来他们都住这儿，我们就说怎么下面人那么少呢？上面每家每户还种的那个什么玉米啊，都是夏尔巴人的式的建筑，挺好的。这样人是不是都住在这儿？这边是只有下营地的。哦，下营地啊，东营地啊。那边是下营地。哦，下营地在那边那边啊。哦，这样子啊。陈塘边境派出所。大哥，这块没加油站是吧？哎，是县城啊。我们找了他没加没加油。那我油不够怎么办？开不出去了。那也没办法。这有油啊。哦，你这儿有油，对对，我懂。这个自己自己家，自己家的，出证明才能过来。哦，我们现在已经来到了陈塘镇的镇政府驻地。这条街道呢，还挺多的，那个超市呀、啊，还有几个茶馆。然后这个地方我刚刚问了一下，这没有加油站，所以大家以后过来的时候呢，最好能保证自己的车往返一趟，在定日或者定节线上加满就可以。然后港巴线也可以加满油过来。呃，而且这边我昨天看新闻呢，说这儿新开了一个中国农业银行的 ATM 机，我现在没找到在哪儿，但是这个地方三农服务点，这应该是曾经他们这儿的一个小的金融中心吧？对，在这里可以换钱或者怎样吧？当地的村子都是依山而建，往高处建的哈。对，你看这边全都是你背后哈。对，越建越漂亮。陈塘镇六个自然村，除了现在我们所在这个陈塘村是他们的，呃，镇政府驻地之外，哈，其他的五个村子全部分布在两边的山上。哦，就对面的啊、哦。对，那边有三个。小学、幼儿园都在这儿啊。哦。小学、幼儿园都装满了。定节县陈塘镇中心小学，定节县陈塘镇双语幼儿园。他们说的双语应该不是英汉吧？对，应该是当地语和汉语吧。对，全是哈达上面挂的。咱们在门口看看就别进去了。对，学校一般也不让别人进。对，嗯，走吧，全是哈达。那边有学校的全景图。嗯，挺大的，还。学校还挺大的啊、哦，好几栋楼呢、嗯。是的。那个楼是五层教学楼对，对。哇，你看这边这个茶馆好漂亮，是。这边全种的这种花。找茶馆，茶馆喝杯茶。可以啊。只能从这儿走了。啊、你们爬那个三四十分钟，我们俩四十分钟只爬到那个那个蓝房子那下面那家。是的。你们家是在最高处吗？这边。哦，这边。哦。哎，我问一下，我看从这儿往那儿去特别陡，有路吗？有路。是是那种台阶吗？楼梯？是台阶。哦，那就可以上去。那村子那有地是吧，帅哥？那有地是吧？你们可以可以种地哈，对，种地。哦，青稞，青稞。哦，土豆，哦，土豆，对，还有玉米哈。有玉米。那个鸡爪骨是什么东西？鸡爪骨
，集装公司，我们的这边特有的哈，特有的一个特产，哦、特产，对，懂了懂了，酒一样嘛，啊，酒一样，对，酿酒的哈，就是，对，哦，也可以煮稀饭吗？对。澳洲也可以，应该是粮食。包馒头也，馒头也可以。哦，还有一个，这个瀑布好漂亮啊！能过去不？哎，帅哥，你们家那边有没有自来水？有，也有电啊。嗯，电没有，没有电。太阳能。哦，上面是太阳能。对。哦，电线没拉上去。好厉害！电线拉着拉着，但没通。没通。没通呢。那那个太阳能的电够你们用不？全天都有电视吗？能看电视。对，那从早到晚都有电了。哦，那那不错了，挺好的。那真好，感觉感觉住那好危险呀、啊。哇，宝宝宝宝放里面啊，<笑>好厉害。看一下。哇，里面睡的是个宝宝啊。其他定节线、拉巴，有一第一行上面这行是赠语，下面是汉语。嗯。菲菲和文涛继续漫步在中国尼泊尔边境的小城陈塘镇，这里的一切都是如此的平和安静。有的朋友说这里见识的很一般，但是考虑到陈塘镇地处喜马拉雅山大山之中。又是在中国青藏高原的边境线上，建设的已经很不错了。毕竟一百米远外的尼泊尔基本都是荒山野岭。我们在这边找了很久，没有看到一家吃饭的地方。打听当地人才知道，餐厅原来在小镇的深处。在餐厅吃饭的时候，看到这边的人们也追一些影视明星，但是这些明星大多是来自印度的，很有意思。我很想在这里再多待几天，但是我看天气预报，明天、明天、后天一直都有雨，因为这边一下雨的话，容易塌方，就不知道什么时候能走了。其实我真的很喜欢这里，你看这边的环境特别好，呃，这边的草颜色淡一点，这全部是我们国家的。后面颜色深一点的，在阴影处那个山谷那边就属于尼泊尔了。另外呢，这边的气候啊，它不像亚东。那那么湿，也不像墨脱那么热。这边呢，就是温度、湿度都是刚刚好，特别舒服。而且这里的人都特别的善良，特别淳朴。我们从这儿过的话，就好多。他们虽然汉语不太好，但是很多都想邀请我们去他们家吃饭。还有小孩都很热情哈。走吧，走。所以说，下班都住在山上是吧？都住在山坡上哈。他们每个人回家都是大包小包的，然后爬那么高的山坡上去。像我们走的那点还有台阶哈、啊，往上的话就是纯那个土路了，往上爬。看，很厉害，这个大哥背了好多木头啊，哇，好厉害呀、啊！嗯，那每一家都好多花啊。好的，刚才那个大哥跟我们说，这边人结婚不要钱，然后修房子百分之八十都是国家的钱，嗯，自己拿一点点，是。然后平时吃的就是旁边种的，所以花费特别少，而且他们每个月有补贴。这边人都戴口罩。对，这边人都戴口罩，因为这离尼泊尔实在太近了，几百米。对，对感觉进到村子里面了。哦，哎呀，在这儿呢。嗯。哎呀，慢点，哎、慢点，慢点，走慢点。人家夏尔巴人。人家打架了。你还拦人家？你个猪队友。我说那小孩明明怪帅的，我扶他一把，还不乐意，还绕着跑。对呀、啊。连他俩还追着玩。还不小啊。哦，这样。哦，谢谢。哦，有餐厅啊，还挺大一个。哦，哦，我们在这个叫什么镇？陈塘镇的陈塘村山顶上吃午饭。今天，这个是什么饭？我的，我的是土豆牛肉盖饭，还有一个可乐。挺好吃的，你的。对。我
的饭还没好，我要了个饺子。挺好的。藏面藏饺呀，藏饺。藏饺什么馅儿的？蘸饺子是基本都是猪肉的，哦，特别是你。我这个味味道怎么样？你刚尝了一口，啊、哦，嗯，不错呀。菲菲吃了个藏饺，嗯，里面好大的肉馅儿。哇，不是素的吗？不是素的。啊、哦，肉的，纯纯肉的、嗯，看起来挺香的呀，还有菜。要不要吃点、啊？我尝一个一会儿，看起来不错，但是我感觉我的更好吃一些。他们这儿的盖饭其实味道还可以的，挺好吃的。我觉得比昨天那贵州老板炒的好吃，是吧？嗯，我觉得差不多。我觉得肉不错，牛肉不挺好的。我这个肉也不错。你是牛肉是吧？牦牛肉应该是。老板说是猪肉。猪肉藏香猪。不知道。没，我没见这儿养猪啊，都是养鸡。我们已经吃完了，我吃完了，费也没吃完。我们这两份饭，它的饺子肉馅饺子哈，小份的是吧？二十，我是个土豆牛肉盖饭也二十。我十五。你十五啊？哦，还挺便宜的还。嗯。一共两可乐多少钱？一个三块吧。嗯。四十一左右。看他们这个藏式的藏式的餐厅，感觉这这边的藏式餐厅还有还有尼泊尔的这种感觉啊。哎，你说这么远哦，把东西运进来，这个可乐如果卖三块就好便宜哦。对，是的。看他们这藏餐厅，藏餐厅，感觉跟这藏餐厅感觉跟尼泊尔茶馆一样。这还有，这是印度还是巴基斯坦的明星啊？叫什么 ？Back Back Back 贝克汉。这个女的，这女的叫什么 ？Muki Muki 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 Lach， 也是个应该是印度人。<笑>印度的啊，对对对，穆奇利亚奇，我没见过，但是这个名字肯定印度的。啊，这个女的我认识，她演过《三傻》啊，《三傻大乱宝莱坞》，老有名了。你找谁都认识。因为因为你我看过印度电影。那人家认识你吗？哦，哦，这太快了。对呀、啊，这是我们吃饭的餐厅，在这儿，然后后面整个都是一片原始森林。太美了！哇，背着宝宝下楼，这是很厉害，用头背着娃娃，背着孩子，是吧？你看，你只要盯着人看超过两秒，他们给你笑。咱们那冰凉没照片。哇塞！哇，就是我们去那人那家吧？对，有一个小蓝色房顶的。对对对。我的妈呀！我感觉爬了好高了，原来才这点儿。哇，这个宝宝怎么在篮子里睡着呢？哈哈哈哈哈！这个这个瀑布，我们来的时候一一直看它在天上呢。对。这阵我们到陈塘镇的最顶部了哈。发现这个村这个瀑布原来是在半山腰。瀑布在我们脚下了。对。对